ideea a apărut după expediția din Sahara. Na, încercând să fac ceva mai mare, mai grandios, ceva mai mare. Știind că și Iulian a vrut să meargă atunci în Africa, dar nu a putut el fiind plecat în altă expediție. Mi aduc aminte că eu, eu am zis ceva lung și tu ai zis să bei Siberia. Două luni când am fost în Africa mi s-a părut destul de puțin și atunci am zis hai să facem ceva mai mare. Și bineînțeles mașina am zis că trebuie să fie un aro. Mașina practic aveam, un al doilea membru era, trebuia să-l căutăm și pe al treilea și așa a apărut și Tudor. Practic trebuia să acoperim fiecare necesitate a unei expediții. Și bucătărie, și mecanică, și condus, și navigație. organizare, navigație. Și trebuia așa al treilea om ca să ne completăm. Și am început planurile cam cu un an, un an jumătate înainte. Mașina am început să o pregătim. Am avut și suport, dar foarte mulți prieteni. Ne lipsea cine ne lipsea? Scopul ne lipsea. Încercând să facem un proiect cât mai public și care să atragă atenția unui public cât mai numeros, să zicem. Uh, am început să explorăm și ce alte elemente interesante am putea găsi pe traseu. Uh, ușor, ușor ne-am dat seama că un subiect foarte important și care nu a fost foarte bine tratat la noi e istoria aceasta a românilor deportați atât în timpul celui de-al doilea război mondial cât mai ales în perioada stalinistă, stalinistă de după. Practic am vrut, am vrut să îmbinăm mai multe elemente, atât aventura cât și partea istorică. Păi după șase luni mai puțin intensi de pregătirea mașinii, am zis că ar fi timpul să plecăm. Ne-am întâlnit toți, familia, prietenii, pe care oficial într-o parcare la un supermarket și când plecăm toți ne-am făcut mâna, așa nu mai pornea. Noroc că aveam șufa aproape. Motoșani, după 130 de km, a fost primul oprire. A fost și prima, pa, prima tabără de mecanic. Da, după 100 de km. E o pantă să oprim. Nu știu, nu pot, nu le-ai ocurt. Mă, ce visa, îmi va să-mi iau mânușă, să-mi crezi mai mânușă. În Ucraina, totul a fost ok, nu au avut probleme mecanice. Bine, a început să curgă motorină. Aveam canistre pe mașină și continuu. La fiecare curbă curgea motorină pe parbriz, pe geamuri. Mai ales că drumurile ucrainiene nu sunt cele mai... Da. Numai dâmburi, hopuri. Am ajuns în Kiev cu mașina plină de motorină. În Kiev am prins o vreme frumoasă, am vizitat partea veche a orașului și ce ne interesa practic mai mult, să vedem Maidanul. De Euromaidan. Încă mai erau da, porturile. Da. Dar încă circulau zvonuri, chiar înainte să intrăm în Ucraina, încă ne se mai spunea că să avem grijă, că sunt tot felul de bandiți, bandiți de atacă care la drum. au filtre, au, au, nu a fost nimic de da. genul ăsta. După Kiev, am luat na, direcția Moscova, oarecum, Rusia, dar la vamă chiar nu am avut probleme, ne așteptam să... Bine, în partea ucrainiană, până n-am dat pagă, nu am putut să ieșim. Partea rusească nu. Au verificat bagajele și ne-au dat drumul. Nu a fost nicio problemă. Primul oraș mare din Rusia, în Tula am stat. Noi încă nu eram obișnuiți cu ideea de expediție și ce puteam să căutăm într-un oraș mai mare? Un mol, ceva, să aibă un wc să aibă ceva de mâncat. Încă nu eram pregătiți. Un wifi și fast food. Da, și încă, încă îmi căutam aceste lucruri. Știam că la un moment dat o să dispară. Odată intrați în Rusia, am avut un șoc în ceea ce privește nivelul de trai și mai ales costurile. Și prețurile. Tot era... ales, ieșind din Ucraina, unde ne-am aprovizionat cu tot ce trebuia la niște prețuri foarte rezonabile, am făcut imediat comparația cu Rusia, care era mult peste nivelul României chiar. În afară de motorii în care era mai ieftin, totul era mult mai scump. Din punctul de vedere, într-adevăr, Rusia a fost, a fost costisitoare și mâncarea și... Nu m-am... Combustibilul era ok. Din Tula am plecat spre Iaghilevo. Iaghilevo e baza, numele bazei. Acolo era primul meu punct de interes. Vroiam să, să văd un muzeu aviatic 
dar, cum am aflat la fața locului, încă era bază militară activă. Surprinzător, cei de la poartă au fost amabili cu noi, au întrebat chiar comandantul dacă putem să vizităm. Mi s-a spus că, din păcate, suntem în NATO și nu este posibil. A zis că, de timpul să mergem spre Moscova. Să vedem și noi, cel puțin vrem să văd vestita piața roșii, care nu era nici așa de roșie, nici așa de mare, cum așteptam. Da, după atâtea vizionări de parade sovietice... Da. Aștept să fie ceva mai grandios. Păreau să fie la superlativ. A, totul e din obiectiv. Părerea mea cred că e și părerea băieților, adică... Nu știu, nu cred că am fost atât de încântați de oraș. Chiar am fost întâmpinați de o atmosferă stranie. După aglomerația de la periferii, unde na, toată lumea mergea spre casă, cum e normal, într-o dupamiază obișnuită, Ajun odată ajuns în centru Moscovei, efectiv, ne-au întâmpinat numai străzi pustii, chiar și în jurul Kremlinului, în afară de nelipsiții polițiști, nu era aproape nimeni. Practic am avut noroc și ne-a mai ridicat moralul Vlad, un român, care era stabilit în Moscova și după ce am vizitat Piața Roșii ne-am întâlnit cu el și am mers la o terasă. Singura terasă din câte am aflat, undeva în centru, și era cam ciudat așa să fie o singură terasă, unde am constatat că berea era foarte scumpă. <laughs> Mare noroc când am plătit tot noi. Da. Ce a fost interesant, ca de obicei, noi dormim în mașină, a trebuit să ne căutăm un loc liniștit pentru, mă rog, campare, fiind în mijlocul unui oraș de 10 milioane de locuitori, era cam greu să găsim un colț în natură, așa că am căutat o stradă, care se pară mai liniștită, mai puțin circulată și mai ferită poate de privirile Da, și încă o problemă în Moscova, nu, nu, găsești, nu găsești loc de parcare. Și astfel am găsit noi o stradă unde nu era nicio mașină parcată, în fața unei clădiri mai mari. A, a fost interesant, ne-am însăpărut în o ciudată clădirea respectivă, avea gratii și obloane metalice până de la etajul a, 2. Asta am observat a doua zi, când ne-am trezit, ne-am uitat la geamuri și am văzut că la etajul 2 erau gratii. Și obloanele băteau, erau să nu, poți, să nu te poți uita de, de înăuntru pe stradă, să vezi numai în sus. Exact ca la închisoare. Ulterior da. am aflat că de fapt era sediul Efe... FSB-ului. Da. Fostul KGB. De aia nici nu era parcat nimic în față și na, am fost în siguranță. Am dormit liniștit. Da. Ne-am trezit a doua zi în Moscova, ne-am propus pe scurt să vizităm câteva puncte mai mult așa, la, din centrul orașului, singura vizită mai, nu știu, mai deosebită, mai deosebită a fost la turnul ăsta care merită văzut, chiar merită văzut. Mândria da. statului sovietic. Mai frumos se vede de sus decât de pe stradă. Da. A, traficul ar trebui să... Toată lumea știe filmulețele de pe YouTube. Cu... Da, într-adevăr, când e ambuteiaj, nu mai contează, ben se merge pe... Și ne-am adaptat rapid, adică... Următoarea țintă după Moscova a fost o altă bază, fostă bază de data aceasta militară, unde este organizat... Un muzeu aviatic, Monino se cheamă, chiar după părerea mea, este unul dintre cele mai frumoase, dacă pot spune asta. Da, avioane sovietice rare... Da, practic, de la Moscova drumul spre inima Siberiei, o șosea, nu, nu mai eu numesc autostradă federală, dar e o șosea cu o bandă pe sens, care, nu știu, timp de 6-7 mii de kilometri, tot merge spre, spre est. Bineînțeles, pe parcurs, odată la 5-6 de kilometri, mai întâlnești un oraș mare, dar altfel e un peisaj aproape neschimbat. La ei drumurile nu merg prin sate ca la noi. Practic, expediția așa a fost. Nu prea am stat prea mult într-un loc decât dacă trebuie să facem mecanic sau să ajutăm vizele. În rest, am mers în continuu. Da, ne-am și propus să, să facem mult, mult prea multe lucruri într-un timp relativ scurt, am zice noi. A, și... Oricum, Rusia este vastă, distanțele sunt mult prea mari și nu, chiar nu ne puteam permite să 
vizităm efectiv toate orașele de pe traseu. Practic, după Moscova am mers cât se poate de eficient. Prima oprire care era programată și unde ne așteptam să stăm era de-abia la Max, în Krasnoyarsk. În Krasnoyarsk. Ca să vă dați seama cam pe unde Krasnoyarsk cu Departe. 6.000 de km de Iași. Oricum, ne-au impresionat cam toate orașele mari de pe traseu. Ne-au, practic, ne-au depășit așteptările la nivelul, în primul rând, al dezvoltării. Sunt orașe mari, dezvoltate, se vedea lumea, pe atunci încă nu lovise embargo chiar așa de tare Rusia, lumea trăia bine. Asta a fost, să zicem, o surpriză care am avut-o pe, pe traseu. Și, practic, înainte să ajungem la Krasnoyarsk, am mai văzut ce am văzut unde Novosibirsk. era Novosibirsk, unde ne-am certat prima dată. <laughs> Dar nu, trebuie punctat în momentele astea pentru că, contrar așteptărilor, au fost mult mai rare decât da, s-ar fi așteptat oricine. Cred că au fost vreo trei certuri tot drumul. Da. Și oricum, și acelea nu extraordinar de... Eu nu ne-am bătut. <laughs> Țin minte că am condus atunci toată noaptea. <laughs> Spre dimineață nu mai puteam, eram zombi. Atunci, cred că ai condus tu... O bucată. Am avut și eu un privilegiu de a conduce aro în această expediție. Era vrem... Atunci chiar mergea bine mașina, se conducea normal, nu avea nicio problemă. Eu m-am culcat și odată m-am trezit într-o benzinărie, mă dau jos, mă uit, roata strâmbă. Era ca în mașina viitorului, așa în sus. Era. Niște șuruburi s-au smuls, s-au smuls din filet și roata avea tendința să plece. Am stat, am, i-am dat mesaj lui Maxim, el ne aștepta l anunțați cu vreo două zile înainte că ajungem, omul se-și pregătise, se-și luase și concediu, adică omul chiar, chiar a avut grijă. Am mai pierdut vreo două, trei ore până am remediat problema și apoi am ajuns în, bineînțeles, la un supermarket, un mall, <laughs> în Krasnoyarsk, unde ne-am întâlnit cu el și, surpriză pentru noi, a mai venit și cu Igor, încă un, încă un tip care era la fel, posesor de aro. Trebuie menționat că Maxim este un posesor, are de fapt 3 aro și stă în Siberia. Este un împătimit de aro, nu, da. nu e doar un simplu posesor. E, practic a, a colecționat din regiunea lui toate mașinile care le-a mai găsit funcționale sau semifuncționale, le-a, le-a adunat pe toate și le-a și practic are condensat în două modele. Toate bune și frumoase, am ajuns, ne-am cazat la el acasă, era, cred că, primul pat după, nici nu mai țin minte câtă zi era. Deci fix după două săptămâni am ajuns la, la Krasnoyarsk. Am stat și am făcut planurile de mecanică, necesarul de piese, că deja aveam adunate câteva probleme, dar care le-am împins până la Krasnoyarsk. A doua zi am trecut la treabă. Spre norocul nostru, maxim avea și un garaj și scule. Și scurile care nu le avea, le-a cumpărat, special pentru noi. Și am reparat mașina. Când să plecăm, ne-am îmbrățișat, ne-am salutat. Nu mai porne mașina. Am mai stat, cred că vreun sfert de oră. A pornit până la urmă. Și, da, de acum trebuia să... Eram cu gândul la aventură. Mai aveam 1500 de km până în Irkutsk și ajungeam practic la Baikal. Da. Primul punct interesant de pe traseu siberian. Da, deci două zile, pe atunci încă mergeam, încă o dată trebuie spus, mergea mașina bine, adică în două zile am făcut 1500 de km. Am ars în Irkut, a fost așa, ca un... <laughs> deosebit de văzut acolo. Da. Trebuia să sudăm ta- suportul și după aia să... să dăm drumul spre Baikal, practic noi la Baikal trebuia să ajungem, vrea să ajungem pe Olcon. Ei, deci o destinație... Chiar, chiar interesantă. Deja de undeva de pe la Novosibirsk, peisajul care nici până atunci nu a fost extraordinar de interesant s-a transformat în Ceva. unul din cele mai monotone pe care le-am întâlnit vreodată. Numai șoseaua și pădure stânga-dreapta și practic până la Ercuțcă e tot ce am văzut. Copaci și șoseaua. În zona Baicalului, mai ales în apropierea acestei insule, Olcon, 
Peisajul se schimbă radical, e un microclimat acolo în zonă, pădurea dispare, practic se mână foarte mult cu Mongolia. Am stat vreo două ore, am așteptat feribotul. 6 ore. 6 ore asta așa așteptat feribotul. Nu știi coada, ai uitat. La, la dus 6 ore s-a întors. La dus, am la întors, am stat ceva enorm. <laughs> am stat mult, asta e important, că erau două feriboturi. Da, mișcă foarte greu. Eram în plin sezon estival în zonă. Și absolut toți localnicii se înghesuiau să ajungă pe Olcon, care e, e o insulă, e, practic e un mare banc de nisip și practic, e o plajă continuă. Bine, nu, nu vă închipuiți Copacabana, că apele Baicalului se îngheață degetele chiar și în mijlocul verii. A doua zi, da, am vizitat insula, frumos, piatra șamanului, peisaje chiar, chiar sunt frumoase. Nu știu dacă merită neapărat să faci 10.000 de km nu. să vezi peisajele alea, dar da, pentru zona întregi, respectivă... Da, dacă ești întregere, merită văzut. Chiar e, chiar e frumos. Da, cumva ai drum la Magadan, adică... Practic, da, am stat două seri, nu? Două seri am stat, două seri, a treia zi, da, ne expirau zile de viză și... E la vedere. Oricum, ne, ne apropiam și de prima țintă de, importantă pentru aventura noastră, și anume... Bamul. Bamul. Uh, pentru cine are cât de cât legătură cu comunitatea aventurierilor, știe că e unul din cele mai căutate drumuri off-road de, de pe planetă. Da, practic, BAM-ul este, înseamnă Baikal Amur. Magistralnei. Da. Mainline. <laughs> Sau așa. Este o cale ferată care traversează mijlocul Siberiei și lângă calea ferată este drumul ce a deservit construcției. Drumul este abandonat, podurile rutiere practic s-au rupt și m- asta duce un plus de aventură. După plecarea de la Baikal, ziua a început destul de bine. Eram pe malul, malul Lenei, într-un defileu foarte pitoresc. Băieții au fă- s-au și oprit, au făcut o baie în râu. Totul părea să fie ok. Băieții s-au suit într-un turn de observație pentru măsurători geodezice. geodezice. Practic, a doua parte a traseului din ziua respectivă a devenit din ce în ce mai, mai plictisitor, atât, atât ca peisaj. Au dispărut practic orice urmă de oameni. Cred că am văzut două mașini, da, tot, drumul, două mașini. tot drumul. Și... Nu știu, ne s-a schimbat practic și nouă atitudinea, a fost chiar, chiar o schimbare neașteptată de peisaj. Schimbare care m-a dus pe mine la una din probabil practic. cele mai proaste idei care le-am avut pe tot traseul. Și am zis, bun, hai să conducem toți, doar, doar terminăm partea asta de traseu nasoală și ne apucăm de ce avem de făcut. Am mâncat. După ce am mâncat, am făcut schimb. Nu, am mai condus câțiva kilometri și am făcut schimb cu Tudor. M-am întins în spate. Deodată m-am trezit, l-am auzit pe Tudor înjurând. Ceea ce e un lucru foarte rar de altfel, de ce ceva se întâmpla. Da, și am văzut în lumina farlor vârfurile copacilor și mașina mergea de la străzii. Tot am, am realizat, înainte să deschidem ochii, bine, și din înjurăturile lui Tudor, Că ceva se întâmplă Nici n-am apucat probabil să terminăm gândul Că am simțit mișcarea de rotație Practic Anormală în pentru moment... un aro în, în momentul în care ne răstocoleam Mi-am dat seama, eu m-am mai răsturnat odată cu mașina Și mi-am dat seama că Asta se întâmplă Și mă gândeam totuși, poate pe, Va fi ușor doar să culca pe o parte Și nu se mai termina Și nu se mai termina. Și mă gândeam că sigur ajungem într-o râpă Și sigur ne facem praf Prima mea amintire, țin minte, am deschis ochii, am uitat la Tudor, el stătea atârnat cumva deasupra mea, se ținea de volan și na, na ce puteam să-l întreb? Ai adormit? Da. Da. Din păcate n-am găsit gopro să filmăm atunci acțiunea cât era proaspătă. Avem doar două poze făcute de telefon, cu telefonul care, atât a făcut două poze cu blitzul și s-a descărcat. Așa a fost să fie. Da. Bun, situația, după ce am realizat că noi suntem ok și că, practic, marea problemă e cu mașina, 
Ne-am dat seama că nu sunt prea multe lucruri de făcut, având în vedere că eram în mijlocul pădurii, la 70 de km de cel mai apropiat sat. La două și ceva noaptea am avut să... un, noroc, da, practic un noroc foarte mare că am văzut o mașină să apropia pe drum, ne-am pus în fața ei, am oprit pe om, i-am arătat, le-am, i-am arătat i-am, în șan să se uite, a văzut am zis accident, accident, accident și am spus camaz, ural, ne-a făcut I-am sugerat zi. că ar trebui să cheme un camion, că era probabil singura noastră șansă de a scoate mașina din șanț. Omul a dat din cap că a înțeles despre ce e vorba și a și dispărut a în noapte. Nu pot să zic că eram plin de speranțe după această întâlnire, că n-a fost foarte... Dar cred că nici 20 de minute mai no, târziu... Da, în 10 minute de oră a apărut un, un camion cu trei indivizi. Erau cu... la vânătoare. Erau la vânătoare, au coborât cu puștile, cu câinele de vânătoare. Le-am arătat problema. Și au început să vorbească cu noi în rusă, de parcă noi știam rusă. Am încercat să le explicăm că nu înțelegem, ei au vorbit în continuu rusă cu noi. Până la urmă ne-am chinuit cam vreo jumătate de oră, au reușit cu un braț, era, avea, avea și braț de încărcat lemnele, camionul. Și a reușit, l-a pus pe roți și apoi noi am troliat mașina de șanț folosind camionul ca și ancoră. Când să plătim, i-a dat Tudor banii la șofer. Și șoferul i-a înapoiat și a zis că aici nu e nevoie de bani, aici ești în Rusia. Și au dispărut. Da, sunt, suntem toți prieteni. Mai târziu am aflat, că am învățat și noi cu de rusă, ce, ce ne-au zis oamenii. Am făcut un foc și am adormit toți, care și cum am putut. 